Hi, hello, namaste. Welcome to APPSC Paatshala. This is me, Umiya Salma. So today we will be discussing about Buddhism and Jainism. So which are very important topics. So in last class, we have talked about Vedic period. Chapanu, early Vedic period and later Vedic period. Actually, Buddhism, Jainism, and the end of all the way, and the brief ka kuncham, tells kunam, okay? అసలు కాజెస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ బుద్ధిజం జైనిజం అండ్ చాలా నియర్లీ సిక్స్టీ టూ హెడ్రోడాక్స్ సెక్స్ అనేవి ఈ సిచ్యువేషన్లో అరేజ్ అయ్యాయి అనమాట అంటే నియర్లీ సిక్స్టీ టూ ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ న్యూ రిలీజియన్ ఓకే సో అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏవి బుద్ధిజం జైనిజం ఎందుకు ఎమర్జ్ అయ్యాయి ఇంకా బాగా ఫ్లరిష్ అయ్యాయి అనేది చూసేద్దాం ఓకే సో నేను పోస్ట్ వేదాస్లో చెప్పినాను కదా కండిషన్ ఆఫ్ సూద్రాస్ వ ఫ్యూ ఫర్దర్ డెట్రాయిటేటెడ్ వాళ్ళని అన్టచబుల్స్గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు అసలు సూద్రాస్ని క్రూయల్ గ్రీడీ అండ్ థీవింగ్ అంటే థీవ్స్ అని కూడా అనేవాళ్ళు సో దే వర్ ట్రీటెడ్ అన్టచబుల్స్ అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ అంతా మొత్తం ఆ త్రీ అప్ప అయిన అప్ప కమ్యూనిటీస్ని చూసుకోవడమే ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్షత్రియాస్ క్షత్రియాస్ వాళ్ళకి డామినేషన్ బ్రాహ్మన్స్ నుండి వచ్చే డామినేషన్ అనేది క్షత్రియ కమ్యూనిటీకి చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అనమాట సో అందుకే ఈ కాజ్ ఆఫ్ న్యూ రిలీజియన్స్ బోత్ బుద్ధి గౌతమ్ బుద్ధ యాజ్ వెల్ యాజ్ మహావీర వర్ ఫ్రమ్ క్షత్రియ డైనాస్టీ ఓన్లీ ఓకే నెక్స్ట్ సో వర్ధమాన మహావీర అండ్ గౌతమ్ బుద్ధ బిలాంగ్ టు క్షత్రియ క్లాన్ అండ్ బోత్ డిస్ప్యూటెడ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ బ్రాహ్మణాస్ సో వైశ్యాస్ వది థర్డ్ ఇన్ వన్ ఆర్ హెడ్రెక్టరీ సో ఫస్ట్ వాజ్ బ్రాహ్మణాస్ నెక్స్ట్ క్షత్రియాస్ అండ్ దెన్ వైశ్యాస్ సో వైశ్యాస్ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ ది ఇఫ్ ఇఫ్ ఇన్ సో క్షత్రియ వాళ్ళు వేరే రిలీజియన్ పెడితే సో వీళ్ళ పవర్ వీళ్ళ వన్ వైశ్యాస్ ఒక వాళ్ళది కూడా కొంచెం పొజిషన్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుందని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి షూద్రాస్ ఫోర్త్ వన్ సో అప్పుడు మోక్ష సిస్టమ్ అనేది చాలా నేమ్లో ప్లేస్లో ఉన్నది అనమాట చాలా మెయిన్ ఏమ్ ఆఫ్ ఈచ్ రిలీజియన్ వచ్చేసి మోక్ష సో ఈ మెటీరియలిస్టిక్ రిలీజియన్ ఆఫ్ వేదాస్ని తీసేసి వీళ్ళు రిజి రిలీజియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చేశారు సో ఆ టైంలో నేను చెప్పినట్టు సిక్స్టీ టూ నియర్లీ సిక్స్టీ టూ రిలీజియన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అందులో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి బుద్ధిజం జైనిజం అజీవిక అండ్ చర్వాక చర్వాక కూడా చాలా ఫేమస్ అయినది చర్వాక వచ్చేసి ఫేమస్ రిలీజియన్ అందులో తినడం అంటే ఎంజాయ్ చేయడం అంతే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమీ డిజైన్స్ అనేవి ఏమీ ఉండేవి కావంటే ఇప్పుడు ఉన్నది ఉన్నంతలో హ్యాపీగా ఉండడం ఓకే సో అది కూడా చాలా ఫేమస్ అయినది కానీ రాను రాను ఫ్లరిష్ అయ్యే అయ్యింది మాత్రం బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం ఒకటే సో ఇప్పుడు మనం బుద్ధిజం చదువుకుందాం అసలు బుద్ధిజం ఎలా వచ్చింది అసలు సంథింగ్ అబౌట్ బుద్ధ ఓకే సో బుద్ధిజం వచ్చేసి founded by gautam buddha he was born as prince siddhartha at lumbini near kapil vastu so gautam buddha kapil vastu nepal lumbini ane place lo he was belong he belonged to kshatriya family okay kapil vastu ane place nepal daggara 563 bc lo siddhartha ani సో ఎస్ బుద్ధుడి నేమ్ రియల్ నేమ్ వచ్చేసి సిద్ధార్థ ఓకే అప్పుడు బోర్న్ అయ్యాడు అనమాట ఓకే ఎస్ హిస్ ఫాదర్స్ నేమ్ వాజ్ శుద్ధోధన హూ వాజ్ అ చీఫ్ ఆఫ్ షక్యా గ్లాన్ శుద్ధోధన వాజ్ ది చీఫ్ ఆఫ్ షక్యా గ్లాన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను వాళ్ళ ఫాదర్స్ కూడా రాజులే సో దే వర్ ఫ్రమ్ రాయల్ ఫ్యామిలీ ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళ మదర్ నేమ్ so his mother's name was mahamaya or maya devi and guru chapewal who was a princess of koshalan dynasty she died after seven days of his birth so as he belonged to shakya clan he also known as shakya muni and guda gautam buddha and pilustar next coming to gautam buddha and endu kochindante ataniki foster mother ante saviti talli aa saviti talli peru vachesi gautami prajapati anduke itani name vachesi gautama buddha ani vachindi so gautama also anduke he was also known as gautama ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరి నేమ్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు హీ వాజ్ మ్యారీడ్ టు యశోధర అండ్ రాహుల్ వాజ్ బాన్ టు దెమ్ హిస్ సన్ నేమ్ ఇస్ రాహుల్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్లో హీ లెఫ్ట్ ఈజ్ హోమ్ విత్ ది హిస్ హార్స్ కంటక హార్స్ నేమ్ వచ్చేసి కంటక సో ఎస్ ఈ టర్మ్స్ వచ్చేసి నేర్చేసుకున్నాము ఎప్పుడైతే ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్లో ఇంటిని వదిలి వెళ్ళిపోయాడో ఆ ఆ పర్టికులర్ ఫేస్ నేమ్ అంటారంటే మహాబినిష్క్రమణ సో మహాబినిష్క్రమణ ఈజ్ ఆల్సో దట్ పర్టికులర్ ఫేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మహాబినిష్క్రమణ ఓకే నెక్స్ట్ మెడిటేషన్ అండ్ పీపుల్ ట్రీ అట్ బోధ్ గయా అని చెప్పారు కదా సో అది నెక్స్ట్ నేర్చుకుందాం దాన్ని అటైన్ నాలెడ్జ్ ఆర్ బుద్ధ అంటారు ఫస్ట్ శర్మన్ ఏదైతే సార్నాథ్లో చెప్పారో దాన్ని ధర్మచక్ర పరివర్తన అంటారు ఎప్పుడైతే చనిపోతారు దాన్ని మహాపరి నివారణ ఓకే సో ఇక్కడ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ హీ హ్యాడ్ 
గాట్ ఎన్లైట్మెంట్ అంటే ఆ అన్ని రోజులు పట్టింది అనమాట ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇది నుండి వెళ్ళిపోతే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎన్లైట్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చిందంటే పీపల్ ట్రీ కొందరు ఫిగ్ ట్రీ అంటారు చాలా ఉన్నాయి ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ నీరాంజన ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందంటే బోధ్గయ బీహార్లో ఉంది సో ఆ ట్రీని బోధి ట్రీ అని కూడా చెప్తారు ఈ పర్టికులర్ ఫేస్ని బుద్ధ అంటారు అందుకే గౌతమ బుద్ధ ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సర్మన్ అంటే తన ఫస్ట్ స్పీచ్ని డెలివర్ చేశాడు ఎక్కడ సార్నాథ్ సార్నాథ్ క్యాపిటల్ కదా అశోక సార్నాథ్ క్యాపిటల్ ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఫోర్ లైన్స్ దట్ ఈస్ సార్నాథ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ అశోక ఆ సార్నాథ్ అనే ప్లేస్ వారణాసి దగ్గర ఏదైతే ఉందో అక్కడ తన ఫస్ట్ స్పీచ్ని డెలివర్ చేశాడు సో దాన్ని ధర్మచక్క పరివర్తన అని కూడా అంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీలో చనిపోయారు దాన్ని మహాపరి నివారణ అంటారు ఎక్కడ చనిపోయారు అంటే కుషీనగర్ యూపీలో కొందరు డ్యూ టు ది ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల చనిపోయారు అని అంటారు ఓకే సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అది ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ బీసీలో చనిపోయారు ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ బీసీలో పుట్టారు ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ బీసీలో చనిపోయారు ఓకే సో ద టర్మ్ బుద్ధ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎన్లైటెడ్ వన్ ఎందుకంటే అప్పుడే ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి బుద్ధ అని చెప్పారు ఓకే కంటెంపరీస్ వచ్చేసి మహావీర కింగ్స్ ప్రసన్జీత్ బింబిసార అండ్ అజాత శత్రు సో బింబిసార ఉన్న టైంలో బుద్ధ ఉండేవాడు అజాత శత్రు టైంలో కూడా ఓకే సో ఉండేవారు సారీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు త్రీ రత్నాస్ ఆఫ్ బుద్ధిజం బుద్ధ వచ్చేసి ఇవి త్రీ రత్నాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బుద్ధ ధమ్మ సంఘార్థి త్రీ రత్నాస్ ఆఫ్ బుద్ధిజం జైనిజంలో కూడా ఉంటాయి సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ది హైయెస్ట్ స్పిరిచువల్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ బుద్ధ ధమ్మ వచ్చేసి ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఈజ్ ఇన్ పాలీ లాంగ్వేజ్ పాలీ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది వీళ్ళ స్క్రిప్ట్ అంతా ధర్మ ధమ్మ అంటే రైటియస్నెస్ కరెక్ట్నెస్ సంఘ ఆర్డర్ ఆఫ్ మాంగ్స్ హూ ఫాలో బుద్ధిజం సో వాళ్ళు చనిపోయిన ఇదే ఉంటుంది ఈ బుద్ధ ధమ్మ సాంగ్ ఉంటుంది ఎవరైనా పుట్టినా ఇదే మ్యారేజ్ అయినా ఇదే ఏ అకేషన్ అయినా వాట్ ఎవర్ ది అకేషన్ మేబి శాడ్ ఆర్ హ్యాపీ ఇదే యూజ్ చేస్తారు కమింగ్ టు ఎయిట్ ఫోల్డ్ పార్ట్స్ ఇన్ బుద్ధిజం విచ్ ఆర్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ ఫోల్డ్ పార్ట్స్ ఇన్ బుద్ధిజం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ రిజాల్వ్ రైట్ స్పీచ్ రైట్ యాక్షన్ రైట్ లివింగ్ రైట్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ రైట్ థాట్ అండ్ రైట్ సెల్ఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈవెన్ సారీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ రిలీజియన్ మనం ఇవన్నీ ఫాలో అయినా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఫాలో అయ్యి కూడా చూడండి ఓకే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ రిజాల్వ్ రైట్ స్పీచ్ రైట్ యాక్షన్ రైట్ లివింగ్ రైట్ ఎఫర్ట్స్ రైట్ థాట్ అండ్ రైట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విచ్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ సో అందరు ఇంపర్ఫెక్టే అందరికీ ఫ్లాస్ ఉంటాయి అందరు కరెక్ట్ చేయాలని ఏం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బుద్ధిస్ కౌన్సిల్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను బుద్ధిస్ లిటరేచర్ చెప్పాను మోస్ట్లీ పాలీ లాంగ్వేజ్లో ఉండేది ఓకే మిడిల్ పాత్ సో కమింగ్ టు జైనిజం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది బు ఇక్కడ బుద్ధిజం ఏమో కొంచెం మిడిల్ పాత్ కొంచెం ఈజీగా ఉండేది అనమాట అందుకే బుద్ధి బుద్ధ ఫాలో మిడిల్ పాత్ అని కూడా చెప్తారు సో సుత్త పితాక వినయ పితాక అభిధమ పితాక ఇవన్నీ త్రీ పితాక ఆఫ్ బుద్ధిజం సుత్త పితాక వినయ పితాక అభిధమ పితాక ఓకే సుత్త పితాక వచ్చేసి సర్మన్స్ అండ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ ఉండేవి వినయ పితాక సో కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ గవర్నింగ్ ది సంఘాస్ అండ్ మాంగ్స్ సో ఎలా విధంగా ఫాలో అవ్వాలి అనేది సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి సుత్త వినయ అన్న విధమా సుత్త కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సర్మన్స్ అండ్ టీచింగ్స్ రైట్ వెర్ ఎస్ వినయ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ టు బీ ఫాలోడ్ బై ది మాంగ్స్ అండ్ సంఘం అండ్ దెన్ అభిధమ పితాక ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది dealing with the philosophy of buddhism coming to the buddhist council first buddhist council was by king ajata shatru నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కంటెంపరీ ఆఫ్ బుద్ధ ఈజ్ అజాత శత్రు అని బింబిసారు ఓకే సో ఫస్ట్ బుద్ధిస్ కౌన్సిల్ కింగ్ అజాత శత్రు ఆఫ్ హర్యంకా డైనాసిటీ రాజ్గృహ నెక్స్ట్ సెకండ్ బుద్ధిస్ కౌన్సిల్ కింగ్ కాలాశోక ఆఫ్ శిశునాగా డైనాసిటీ వైశాలి థర్డ్ బుద్ధిస్ కౌన్సిల్ మౌర్య అశోక పాటలిపుత్ర ఫోర్త్ బుద్ధిస్ కౌన్సిల్ కింగ్ కనిష్క కుషనా డైనాసిటీ సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అజాత శత్రు సారీ అజాత శత్రు కాలశోక అశోక కనిష్క ఓకే దెన్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ప్లేస్ జరిగిందో నెక్స్ట్ రాజ్గృహ వైశాలి పాటలిపుత్ర అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్వీపీకే ఓకే అజాత శత్రు కాలశోక అశోక కనిష్క
ఫస్ట్ రాజగృహాలు జరిగింది భయాజాత శత్రు కాలశోక వచ్చేసి వైశాలిలో అశోక వచ్చేసి పాటలీపుత్రలో కనిష్క వచ్చేసి కాశ్మీర్లో ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్లైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకే సో కమింగ్ టు త్రీ పితాక ది వాజ్ సుత్త పితాక వినయ పితాక అండ్ అభిధమ్మ పితాక సో ఇది మన బుద్ధిజం బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం సో బుద్ధాస్లో కూడా చాలా సెక్స్గా డివైడ్ అయిపోయినారు అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దాంట్లో వజ్రాయన హినాయన మహాయన కూడా ఉన్నారు సో హినాయన వచ్చేసి ఎక్కువ లెస్సర్ వెహికల్ అంటారు వాళ్ళని కొంచెం లెస్ ఆర్థోడాక్స్ చాలా ఆర్థోడాక్స్ పీపుల్ అనమాట అంటే వాళ్ళు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ వర్ ఒబెట్ స్ట్రిక్ట్లీ అండ్ సాల్వేషన్ వాజ్ ఫాలోడ్ ఓకే వేరాస్ కమింగ్ టు మహాయన దీని గ్రేటర్ వెహికల్ అనేవాళ్ళు ఇది కొంచెం నాట్ సో ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ సో కొంచెం ఈజీ ఈజీ వెళ్ళేవాళ్ళు ఓకే బోధి సత్వ అనేవి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు దే స్టార్ట్ దే యూస్ టు స్టార్ట్ వర్షిపింగ్ బుద్ధ స్టాచ్యూ బుద్ధ సో యాక్చువల్గా రియల్గా బుద్ధిజం ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో ఐడల్ వర్షిప్ అనేది లేదు కానీ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను చూస్తే ఫస్ట్లో బుద్ధ ఫిగర్ పెట్టాను ఇప్పుడు లార్జ్ స్టాచ్యూ సో ఫిగర్స్ అనేవి లేవు ఆ టైంలో కానీ ఈ మహాయన రిలీజియన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఐడల్ వర్షిప్ చేయడం ఓకే ఎస్ కనిష్క స్టార్ట్ చేశారు ఈ మహాయన నెక్స్ట్ వజ్రాయన వచ్చేసి వెహికల్ ఆఫ్ థండర్ స్టామ్ అండ్ థండర్ బోల్ట్ అని కూడా అంటారు ఈ వజ్రాయన వాళ్ళకి వజ్ర పేర్లోనే ఉంది వీళ్ళకి చాలా సూపర్ పవర్స్ ఉంటాయి మంత్ర తంత్ర అన్నీ వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు సో పాపులర్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అయిపోయి వజ్రాయన సెక్ట్ వచ్చేసి పాలాస్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఓకే సో కమింగ్ టు ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ బుద్ధ స్థూపాస్ చైత్యాస్ విహారాస్ ఉండేవాళ్ళు స్థూప అంటే సెమీ డామికల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇది అశోక కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు స్థూప స్థూపాస్ సాంచి స్థూప ఉంది కదా మధ్యప్రదేశ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఆ దాన్ని స్థూపాస్ అంటారు కమింగ్ టు చైత్యాస్ చైత్యాస్ అనేవి కేవ్స్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే విహార వచ్చేసి బిల్డింగ్ రెసిడెన్స్ ఫర్ మాంగ్స్ దాన్ని విహార అంటారు సో ఇది ఆల్ అబౌట్ ది బుద్ధిజం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జైనిజంకి వెళ్ళిపోదాం జైనిజంలో ట్వంటీ ఫోర్ తీర్థాంకరాస్ ఉంటారు అంటే తీర్థ సారీ తీర్థాంకరాస్ అంటే గ్రేట్ టీచర్స్ సో వర్ధమాన మహావీర ఈస్ సై టు హ్యావ్ ప్రఫౌండెడ్ జైనిజం ఓకే సో జైనిజం ఈజ్ అ వెరీ ఏన్షియన్ రిలీజియన్ యాజ్ పర్ సమ్ ట్రెడిషన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓల్డ్ యాజ్ వేదిక్ రిలీజియన్ చాలా స్ట్రిక్ట్ కూడా జైనిజం so yes here coming the jain tradition has a succession of great teachers or tirthankaras there were total 24 great teachers the last of which was vartaman mahavira so mana 24th teacher vachesi vartaman mahavira okay first vachesi rishabnath or rishabdev an kuda antar first tirthankara 23rd tirthankara was prashavnath so don't get confused first was rishabdev rishabdev first prashavnath 23rd వర్తమాన్ మహావీర ట్వంటీ ఫోర్త్ ఇవే అడుగుతారు ట్వంటీ ఫోర్త్ వర్తమాన్ మహావీర ట్వంటీ థర్డ్ ప్రశవ్నాథ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి రిషబ్ దేవ్ ఓకే సో ఆల్ ద తీర్థంకరాస్ వాజ్ క్షత్రియాస్ బై బర్త్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ జైనిజం దట్ ఈస్ త్రి తీర్థంకరాస్ వర్ ది గ్రేట్ టీచర్స్ సో కమింగ్ టు ఫౌండర్ ఆఫ్ జైనిజం సో కన్సిడరింగ్ ది లాస్ట్ తీర్థంకర హూ ఈస్ వర్ధమాన మహావీర వాజ్ సెయిన్ సెట్ టు హ్యావ్ ఫౌండెడ్ ది జైనిజం ఓకే సో వీళ్ళకి వాయు పురాణ భగవత్ పురాణ అని కూడా ఉండే ఈ పురాణాస్ ఉంటాయి కదా ఇందులో కూడా రిషబ్దేవ్ గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారనమాట ఓకే నారాయణకి ఇన్కార్నేషన్ అని కూడా అంటారు ఓకే సో కమింగ్ టు కొంచెం తెలుసుకుందాం వర్తమాన్ మహావీర గురించి అసలు ఏంటి ఎవరు అనేది ఓకే సో వన్ వర్తమాన మహావీర వాజ్ బోర్న్ ఇన్ అ విలేజ్ ఆఫ్ కుండ గ్రామ విచ్ ఈస్ నియర్ వైశాలి in the year 540 bc okay his father was siddhartha and was the chief of natrika jain clan okay so here confused over that the gautam buddha chinna pun name was siddhartha kani vartaman mahavira wal daddy name was si father name was si siddhartha so confused over that while mother his mother was trishala who was a sister of chetaka who is an eminent lichavi nobles of vaishali he was married to eshoda and lived a life of householder so his daughter name was anuja and his son illa was jameli so at the age of 30 he became ascetic and he left his home at the age of 30 whereas gautam buddha in the year 29 ఓకే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ హీ అటెండ్ కైవల్య ఇక్కడ కైవల్య అంటారు ఎప్పుడైతే ఎన్లైట్మెంట్ అటెండ్ చేస్తారో బుద్ధిజంలో బుద్ధ అంటారు ఇక్కడ కైవల్య అంటారు ఓకే సో దట్ ఈస్ సుప్రీం నాలెడ్జ్ అండ్ ద ఫైనల్ డెలివరెన్స్ ఫ్రమ్ ది బోన్స్ ఆఫ్ ప్లెషర్ అండ్ పెయిన్ హెన్స్ హీ వాజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కేవలిన్ 
సో ఇతను ఏ ట్రీ కింద అంటే అతను బోధి ట్రీ దట్ ఈస్ పీపల్ ట్రీ వేర్ యాజ్ వర్తమాన మహావీర సాల్ ట్రీ అంటారు బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ రిజుపాలిక్ సో ఇక్కడ జంబికా గ్రామం అని ఉండేది వైశాలిలో అక్కడ కైవల్యం అటెండ్ చేశారనమాట సో ఏ పావాపురిలో చనిపోయారు ఎవరు వర్తమాన మహావీర ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బుద్ధ కుషినగర్ యూపీ వర్తమాన మహావీర హ్యాస్ జాయిడ్ అట్ పావాపురి ఓకే so coming to teachings of jainism villa vi chala strict ga untayi ahimsa satya asteya and aparigraha and brahmacharya first ahimsa vachesi non injury e at least cheeman kuda meer harm cheyagudu ahimsa satya speaking the truth only truth ne palkali next asetya non stealing evi dongatanam cheyagudu aparigraha non possession of property mi degare e property undagudu okay brahmacharya continence or celibacy so the first four of the above cardinal truths were originally given by prashavnath okay who is the 23rd third tirthankara then the fifth was added by the mahavira adi brahmacharya anedi mahavira add chesaru okay so the four cardinal truths are called as panch mahavratas for, for monks known as పంచ్ అనువ్రతాస్ అని కూడా అంటారు ఓకే సో నేను త్రీ రత్నాస్ బుద్ధాలో చెప్పాను కదా బుద్ధ ధమ్మ సంఘ ఇక్కడ కూడా త్రీ రత్నాస్ వస్తాయి సమైక జన సమయక విచార సమైక కర్మ సో రైట్ నాలెడ్జ్ రైట్ థాట్ రైట్ యాక్షన్ సో టైంకి రైట్గా నాలెడ్జ్ యూజ్ చేయాలి రైట్ థాట్ పెట్టుకోవాలి రైట్ యాక్షన్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కో రిలేటెడ్ రైట్ నాలెడ్జ్ రైట్ థాట్ అండ్ రైట్ యాక్షన్ సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ రత్నాస్ ఆఫ్ జైనిజం so yes excuse me next ko cheddam so nan ivanni already cheppanu so he preached for nearly 30 years and jainism so jainism pali prakrit both languages lo undevi din scripts vachesi so ivanni five words ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఫోర్ ఫోర్ వర్స్ వచ్చేసి ప్రశ్నాథ్ చేశారు హూ ఈజ్ ది ట్వంటీ థర్డ్ తీర్థంకర బ్రహ్మచారిత్యం వచ్చేసి మహావీర్ వర్తమాన్ మహావీర్ యాడ్ చేశారు ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ది రైట్ కండక్ట్ అహింస సత్య ఆస్తేయ పరిగ్రహ అండ్ బ్రహ్మచార్య సో ఎక్ కమింగ్ టు జైనిజం జైనిజంలో కూడా ఆల్రెడీ బుద్ధిజంలో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్పినట్టు సెక్స్ వచ్చేసి ఏదైతే సెక్టర్స్ అంట త్రీ సెక్ ఎస్ఈసిటిఎస్ ఓకే సో హినాయన మహాయన అండ్ వజ్రాయన సో ఇలానే శ్వేతంబరాజ్ దిగంబరాజ్గా డివైడ్ అయి ఉన్నాయి ఓకే ఏది జైనిజంలో సో నేను ఇవి క్లారిటీకి చెప్తాను సో భద్రబాహు లెఫ్ట్ ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియా ఇక్కడ ఫెమైన్ వచ్చింది అనమాట నార్త్ ఇండియాలో అప్పుడు చంద్రగుప్త మౌర్య ఏదైతే మౌర్య డైనాసిటీలో చాలా ఫేమస్ కింగ్ చంద్రగుప్త మౌర్య ఉన్నాడు కదా సో తనతో పాటు కలిసి సౌత్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ కర్ణాటక ఓకే సో స్థూలబాహు అనే అతను నార్త్లో ఉండిపోతాడు కానీ భద్రబాహు భద్రబాహు వల్లే చంద్రగుప్త మౌర్య జైనిజంని తీసుకుంటారు ఓకే సో భద్రబాహుతో కలిసి చంద్రగుప్త మౌర్య సౌత్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోతారు కర్ణాటకకి వేరే స్థూలబాహు అని అనే అతను నార్త్లోనే ఉండిపోతారు విత్ ఇస్ ఫాలోస్ అప్పుడే టూ రిలీజియన్స్ ఐ మీన్ టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్గా డివైడ్ అవుతుంది జైనిజం శ్వేతంబరాస్ అండ్ దిగంబరాస్ సో స్థూలబాహు వచ్చేసి కోడ్ చేంజ్ చేసేస్తాడు ఎవరు నార్త్ ఇండియాలో ఉండే అతను వైట్ క్లోత్స్ వేసుకోవాలి అని చెప్తాడు సో దీస్ హ్యాస్ స్ప్లిట్ జైనిజం ఇంటూ టూ సెక్స్ శ్వేతంబరాస్ వచ్చేసి వైట్ క్లాడ్ నార్తనస్ దిగంబరాస్ వచ్చేసి స్కై క్లాడ్ నేకెడ్ సదనస్ అంటారు సో దిగంబరాస్ వచ్చేసి అసలు ఏమి బట్టలు వేసుకోరు వాళ్ళకి బాడీ మీద ఏం బట్టలు ఉండవు సో వేరే శ్వేతంబరాస్ నేమ్లోనే ఉంది శ్వేతంబరాస్ దిగ్స్ టు వేర్ వైట్ క్లాత్స్ మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ది గుజరాత్ ఆ టై ఆ సైడ్ వెళ్తే ఎక్కువ మాంగ్స్ జైనిజం ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అవన్నీ ఇచ్చేసి మరి మాంగ్స్గా కన్వర్ట్ అవుతారు సో ఏ ఏజ్లో అయినా మాంగ్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు వీళ్ళని శ్వేతంబరాస్ దిగంబరాస్ ఓకే టూ టైప్స్ ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జైనిజం జైనిజం ఈజ్ అ వెరీ వెరీ టఫ్ రిలీజన్ టు ఫాలో ఓకే చీమని కూడా హామ్ చేయకూడదు వాళ్ళ దాంట్లో సో ఆల్రెడీ మాస్క్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాస్క్ పెడుతున్నామో వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్పుడే మాస్క్ పెట్టే ఉంటారు మీరు మాంగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫోటోలో కూడా పెట్టాను సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జైనిజం ఓకే సో నేను నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో కరెంట్ అఫేర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో నేను జనవరి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సో మీకు ఇంకా డిసెంబర్ అవి కూడా కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా 
మెసేజ్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఓకే సో ఇవి ఇవి వచ్చేసి జైనిజం కౌన్సిల్స్ ఎట్లయితే ఫోర్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయో బుద్ధిజంలో బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ కంపేర్ టు దిస్ ఓకే సో ఇది మౌరియన్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడికి వదిలేయండి సో ఎస్ మనము సిమిలారిటీస్ చూద్దామా బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం బోత్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక గాడ్ ఉన్నాడు అనే ఎగ్జిస్టెన్స్ని డినై చేస్తారు అసలు లేడు గాడ్ అనే అనే అతను లేడు అని బుద్ధిజం చెప్తుంది జైనిజం కూడా చెప్తుంది బోత్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ థియరీస్ ఆఫ్ కర్మ రీబర్త్ అండ్ మోక్ష కర్మ అనేది ఉంటుంది రీబర్త్ అంటే మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుంది మోక్షం అది కూడా ఉంటుందని ఈ రెండు యాక్సెప్ట్ చేశాయి బోత్ బిలీవ్ ద వే ఆఫ్ లిబరేషన్ ఆర్ ది ఎన్లైట్మెంట్ దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ ధమ్మ ఆర్ ధర్మ ఇన్ ది వే బోత్ ఎంఫసైజెస్ ఆన్ మెడిటేషన్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంపాషన్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్ టు అటైన్ ఇన్ అ పీస్ సో వైలెన్స్ చేసే ఇన్ పీస్ రావాలి అని లేదు అనేది వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బోత్ రిలీజియన్స్ సో బౌత్ బౌత్ గౌతమ్ బుద్ధ అండ్ మహావీర బిలాంగ్ టు వెరీ ప్రిన్స్లీ ఫ్యామిలీస్ అండ్ నాట్ టు ప్రిన్స్లీ ఫ్యామిలీస్ సో సో కమింగ్ టు డిఫరెన్సెస్ వీళ్ళు రెండిట్లో డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం ఇప్పుడు వరకు సిమిలారిటీస్ చూసాం కదా బుద్ధ బుద్ధిజం వచ్చేసి బిలీవ్ చేయొద్దు దేని మీద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సోల్ ఆత్మ అనేది ఉందని ఎగ్జిస్ట్ చేయదు అని బుద్ధిజం అంటుంది వేరాస్ జైనిజం ఏమంటుంది లేదు ఆత్మ ఉంటుంది అని చెప్తుంది సో కమింగ్ టు బుద్ధిజం బుద్ధిజం ఏమంటుందంటే ఏ మ్యాన్ అనే అతను ఒక మనిషి మోక్ష అటెండ్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే తన ఆల్ ది డిజైర్స్ ఏవైతే కోరికలు ఉన్నాయో అన్నీ చంపేస్తేనే మోక్షం వస్తుంది అని బుద్ధిజం చెప్తుంది కానీ జైనిజంలో ఏమంటుంది అంటే మోక్షం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మిజరీస్ బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు ఏవైతే వెళ్ళిపోతాయో చనిపోయినప్పుడే వెళ్ళిపోతాయి ఆబ్వియస్లీ సో అప్పుడే మోక్షం వస్తుంది అంటుంది కానీ బుద్ధిజం మనిషి అనే అతను సెల్ఫ్ తను డిజైర్స్ తీసుకోకుంటే మోక్షం వస్తుందని బుద్ధిజం అంటుంది చనిపోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఓకే సో నెక్స్ట్ బుద్ధిజం వచ్చేసి ఎయిట్ నోబుల్ పాత్స్ ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది నేను ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాత్ చెప్పాను ఆల్రెడీ సో ఎస్ కానీ జైనిజం త్రీ రత్నాస్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది జైన్ టెక్స్ ఆర్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ వెరస్ బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ ఆర్ ఇన్ పాలి లాంగ్వేజ్ ఓకే సో బుద్ధిజం స్ప్రెడ్ టు ఫారిన్ కంట్రీస్ వెరాస్ జైనిజం డి నాట్ ట్రావెల్ అవుట్ సైడ్ ది బార్డర్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది అయింది సో బుద్ధి చైనా వాళ్ళు ఎక్కువ బుద్ధిస్ మ్యాన్మార్ బుద్ధిజం ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియా ఎక్కువ బుద్ధిజం ఫాలో అవుతారు ఇక్కడ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం ఏన్షియంట్ ఇండియాలోకి వెళ్ళిపోతాము మోడ్రన్ ఇండియా సో వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ మోడ్రన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ సో కరెంట్ అఫేర్ సెషన్ స్టార్ట్ చేశాను సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై సెషన్ సో స్టే ట్యూన్ టు ఏపీఎస్సీ పాఠశాల ఇఫ్ యూఆర్ న్యూ టు అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ది లైక్ బటన్ ఇఫ్ రియల్లీ లైక్ మై వీడియో ఓకే థ్యాంక్ యూ